এক রুদ্ধশ্বাস রহস্য চিত্র উনিশশো মুক্তি পাওয়া তরুণ মজুমদারের কুহেলি ছবির পোস্টারে ঠিক এই বাক্যটাই লেখা হয়েছিল কিন্তু স্বয়ং রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের বাড়িতে সাত সাত ঘন্টা ধরে এক সন্দেহভাজন লুকিয়ে থেকে নজরদারি চালাচ্ছে আর তা কারো নজরে পড়ছে না শুনতে ওই রুদ্ধশ্বাস রহস্য চিত্র মনে হলেও দুর্ভাগ্যের বিষয় এটা আসলে জলজ্যান্ত বাস্তব মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এক ব্যক্তি গ্রেফতারিতে একটা নয় উঠছে অজস্র প্রশ্ন পাশাপাশি আজ দেখাবো বিজেপি অফিসে মিঠুন চক্রবর্তী তাহলে কি ফের রাজ্য রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছেন মহাগুরু অনেকগুলো প্রশ্নে আজ আমাদের এই আলোচনা আজ এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রথম প্রশ্ন থাকবে মাঝরাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকলো সন্দেহ ভাজন সাত ঘন্টা ধরে অন্দরমহলে নজরদারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় বড় সড় গলদের দায় কার এই অনুষ্ঠানে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন সিসিটিভিতে মোড়া মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ও সংলগ্ন এলাকা অথচ অভিযুক্তকে সাত ঘন্টা পর প্রথম দেখলেন এক সাফাই কর্মী তাহলে কি রাতভর সিসিটিভিতে কারুর চোখই ছিল না এই অনুষ্ঠানে আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন থাকবে বড় রাস্তা থেকে ছোট গলি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকায় সমস্ত ঢোকা বেরোনোর রাস্তায় রয়েছে পুলিশি ব্যারিকেড কিভাবে তা পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো সন্দেহভাজন এই অনুষ্ঠানে আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদীর মুখে বাংলা সন্ত্রাস পরিবারতন্ত্রের অস্তে শান দিয়ে তৃণমূলকে নিশানা অমিত শাহ চব্বিশের আগে দিল্লির এই ভোকাল টনিকে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বঙ্গ বিজেপি এই অনুষ্ঠানে আমাদের পঞ্চম প্রশ্ন থাকবে বিধানসভা ভোটের পর প্রথমবার মহানগরীতে মহাগুরু গেলেন বিজেপির রাজ্য দফতরেও ফের রাজনীতির আঙিনায় মিঠুন চক্রবর্তী তবে এই অনুষ্ঠানে শুরুতেই আপনাদের দেখাবো খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় বড় সড় গাফিলতি দেখুন এ যেন বজ্র আটুনি ফসকা গেরো জেড প্লাস ক্যাটেগরি সিকিউরিটি কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপ অথচ এসবের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির চত্বরে ঢুকে পড়ল এক সন্দেহ ভাজন প্রায় সাত ঘন্টা লুকিয়ে রইল তার একটা কুড়ি থেকে সকাল সাড়ে আটটা অথচ কেউ টের পর্যন্ত পেল না অবশেষে সকালে গ্রেফতার করা হয় তাকে আর এ নিয়েই এখন তোলপাড় পুলিশ সূত্রে খবর কালীঘাটের পটুয়াপাড়া হয়ে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায় অভিযুক্ত আমরা এখন রয়েছি কালীঘাট রোডে পটুয়াপাড়ার সামনে এই রাস্তা দিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে চলে যায় ওই সন্দেহভাজন এমনটাই জানতে পারছেন তদন্তকারীরা সূত্রের খবর মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকায় ঘোরাঘুরি করার পর একসময় মুখ্যমন্ত্রীর দাদার ঘরের পাশ দিয়ে গার্ডওয়েল টোপকে ভেতরে ঢুকে পড়ে সন্দেহভাজন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে প্রবেশ করার আগে যে এলাকায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই এলাকাতেই ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ওই সন্দেহভাজনকে ঠিক রাত্রি দেড়টা থেকে তাকে এখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে এবং রেকি করেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে সে প্রবেশ করেছে এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা এবং সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও তারা ক্ষতিই দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা রক্ষীদের গাড়ির পেছনে লুকিয়েছিল অভিযুক্ত সকালে এক সাফাই কর্মী তাকে দেখতে পান তিনিই পুলিশে খবর দেন পুলিশকে দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অভিযুক্ত কিন্তু তাকে ধরে ফেলে পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির ঠিক কাছেই এক ব্যক্তি গাড়ি ধোয়ানোর কাজ করছিলেন তিনি প্রথম দেখতে পান যে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির যে কমপ্লেক্স রয়েছে তার ভেতরেই এক সন্দেহভাজন ওই সন্দেহভাজনের খোঁজ তিনি দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীদের জানান তারাই ওই সন্দেহভাজনদের ধরে ফেলেন এবং তারপর কালীঘাট থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় পাড়াতে এইরকম ধরনের ঘটনা ঘটে না এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার মানে এক্সেপশনাল কেস যাকে বলে এখন মুখ্যমন্ত্রীর এ তো করা আছে তার মধ্যে ঢুকে এসে কোনো একটা ল্যাপস থেকে গেছে হয় না আমাদের এখানে কেউ দেখেনি আর আমাদের লোকাল কেউ নয় এখানকার আর যেহেতু একটা দিদির ব্যাপার বলে দিদি আমাদের পাড়ার লোক আমাদের কাছে দিদি ভগবান সেই বিষয়ে যদি দিদির একটা কিছু এদের দায়িত্বটা কে নিতে প্রশাসনিক পদে যে তাদের এই জিনিসটা ভালোভাবে দেখা উচিত আরো যাতে দ্বিতীয়বার যেন এরকম ঘটনা যেন না ঘটে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পরে তুলে দেওয়া হয় কালীঘাট থানার পুলিশের হাতে পরে তাকে হেফাজতে নেয় লালবাজার এদিন অভিযুক্তকে আলিপুর আদালতে তোলা হয় সরকারি আইনজীবী বলেন ধৃত হাফিজুল মোল্লা হাসনাবাদের নারায়ণপুরের বাসিন্দা শনিবার রাত একটা নাগাদ অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে প্রবেশ করে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তাকে দেখতে পাওয়ার পর আটক করে পুলিশ কেন ঢুকল কি উদ্দেশ্যে ঢুকল সে বিষয়ে জানার জন্য অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন এরপরই ধৃতকে এগারোই জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে এর আগে নবান্নেও বিনা অনুমতিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল অভিযুক্ত তখনও তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ আবির দত্ত হিন্দল দে এবিপি আনন্দ আমি চেস ক্লক ফর্ম্যাটে এই অনুষ্ঠান শুরু করব প্রথমেই ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাসকে দিয়ে না এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়ে মিলিটারি পার্সপেকটিভ আনতে চাইছি কিন্তু ব্রিগেডিয়ার দাস আপনার কাছে আসবো তার কারণ নাগাল্যান্ডে দু হাজার
এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মতো তখনকার নাগাল্যান্ড ছিল না কিন্তু সেই অবস্থায় সামলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে 7 7 ঘন্টা এক ব্যক্তি ভিতরে রইল এবং পরে সিসিটিভি তে দেখা যাচ্ছে ও আচ্ছা ভিতরে বাড়ির মধ্যে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি বলছি শনিবার রাতে ঠিক কত বড় সিকিউরিটি ল্যাপস হয়েছিল ব্রিগেডিয়ার দাস সুমন আপনি অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন প্রত্যেকটা প্রশ্নের একটাই জবাব গাফিলতি চরম অপারদর্শিতা প্রতিটি স্তরে সর্বোচ্চ স্তরের থেকে নিম্ন স্তর অবধি সবার ভাবতে লজ্জা লাগছে যে আমাদের দেশের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রীর সিকিউরিটি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত সেখানে এরকম ঘটনা দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার ঘটল এবার আসি ব্যাপারটা কি হয় একজন এরকম ভিআইপি তার যে সিকিউরিটি সেটা বাড়িতে বাড়ির সংলগ্ন অফিস তার মেইন অফিস যেটা নবান্ন এই ক্ষেত্রে এবং তার রাস্তায় যখন তিনি কোথাও চলাচল করেন তখন তার সিকিউরিটি দেওয়া হয় তার মধ্যে সব থেকে সোজা কাজটা হচ্ছে বাড়িতে সিকিউরিটি দেওয়া কারণ বাড়িতে অত লোকের আনাগোনা হয় না এবার এই সিকিউরিটির জন্য যে লোকজন থাকে তাদের সাথে কিছু টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স থাকে যেমন সিসিটিভি ক্যামেরা সেন্সার আইআর মনিটর আইআর অ্যালার্ট এবং এছাড়া কিছু লাইটস থাকে আর মানুষ থাকে এবং এই এদের একটা সমন্বয় করে সিকিউরিটি হয় আমি এখানে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে একজনের ফেলিয়ারে কখনো হয় না গাফিলতি বা ইচ্ছাকৃত গাফিলতি আমি জানি না কিন্তু আমাদের ধরে নিতে হবে ইনি ভবগুড়ে ছিলেন পাগল ছিলেন এগুলো বললে চলবেন আমাদের ধরে নিতে হবে একজন জঙ্গি ঢুকে পড়েছে আমাদের ভাগ্য ভালো যে ইনি জঙ্গি না এনার হাতে আরডিএক্স ছিল না একে ফর্টি সেভেন ছিল না বা ঢুকেছে তো এবং ধরে নিতে হবে জঙ্গি ঢুকেছে এবং সেইখানে যিনি মানে দায়িত্বে আছেন ধরুন পাঁচিল টোপকে ঢুকলে একজন পাঁচিলের দায়িত্বে আছেন তিনি দেখলেন না এবং একজন সিসিটিভির দায়িত্বে আছেন তিনিও দেখলেন না এখানে একটা কথায় আসি কি হয় একটা কমপ্লেসেন্সি সেট হয়ে যায় রোজ এক কাজ করছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো চৌষট্টি দিন কিছু হলো না একদিন হয়ে গেল এই মানুষ যারা সিসিটিভির দিকে তাকিয়ে থাকেন তাদেরকে একটা অসুবিধা যে তারা বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তাদের একটা স্ট্রেন হয় তাদের বদলির দরকার আছে আরেকটা কথায় আসব যে আমি তো রাজনীতি করি না প্রফেশনাল ভাবে কথা বলছি পুলিশ কুকুর ব্যবহার করা যায় স্নিফার ডগ বা ট্র্যাকার ডগ ব্রিগেডিয়ার দাস এয়ারপোর্টে তো আমরা দেখি যে সিসিটিভির দায়িত্বে যারা থাকেন যারা প্রতি মুহূর্তে মনিটারিং করছেন চার ঘন্টা অন্তর তাদের ডিউটি শিফট চেঞ্জ হয় আবার ফ্রেশ যারা এসে তারা চার ঘন্টা রাখেন এইভাবে চলতে থাকে এটা তো মানে নর্মাল প্রোটোকল এসওপি ভীষণ ট্যারিং জব এবং হ্যাঁ এবং এবং আমি আরেকটি কথা বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে আমি দেখছি একটা টেন্ডেন্সি যে আরো কুড়ি জন দেওয়া হলো আরো পঞ্চাশ জন বাড়ি দেওয়া হলো এভাবে হয় না কোনো রান্না সেটাতে যদি একটা কিছু কম পায় অনেকটা ঘি ঢেলে দিলে সেই রান্নাটা ভালো হয় না আরো খারাপ হয় তাতে কি হয় আরো বেশি লোক হয়ে যায় তখন লোকেরা আরো বেশি ব্রেক বেশি আত্মীয় স্বজনের কাজে নিজের পার্সোনাল কাজে বেরিয়ে যাওয়া শুরু করে যায় এখানে একটা শাস্তিরও প্রয়োজন আছে যদি ল্যাপস ধরা পড়ে তাহলে চরম চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া উচিত এবং যাদের ল্যাপস হয়েছে তারা যেন কোনোদিন আর জীবনে ভিআইপি সিকিউরিটিতে না থাকতে পারে একদম আমি বলছি আমি দর্শকদের জানাতে চাইবো যে আটচল্লিশ ঘন্টা কেটে গেছে এখনো পর্যন্ত কোন পর্যায়ে কোনো অফিসার কোনো পুলিশ কর্মী সাসপেন্ড হয়েছেন বা শাস্তি বা ফোকাস করা হয়েছে ন্যূনতম কোনো শাস্তির খবর কিন্তু আমাদের কানে আসেনি একেবারে পরিষ্কার করে এটা বলে নেওয়া দরকার আমি এখানে আমার দ্বিতীয় প্রতিবেদনটা রাখবো যেটা হচ্ছে এই সংখ্যার কথা বলেছিলেন না দেবাশিষ দা চমৎকার একটা উপমা দিলেন রান্নার ঘির উপমা আমি বলছি যে এই সংখ্যা জেড প্লাস ক্যাটেগরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই জেড প্লাস ক্যাটেগরিতে ঠিক কি আছে এবং আমরা এই শহরের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তিনি ঠিক কি বলেছেন এই প্রতিবেদনেই দেখাব বিবিআইপি হিসাবে জেড প্লাস নিরাপত্তা পান মুখ্যমন্ত্রী চব্বিশ ঘন্টা তার বাড়িতে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা মোতায়েন থাকে সূত্রের খবর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সব সময় বত্রিশ থেকে ছত্রিশজন নিরাপত্তা রক্ষী থাকেন তাদের মধ্যে অন্তত দশজন কমান্ডো থাকেন পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসাররা যারা মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তায় এসব মিলিয়ে দিনভর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেড়শো জন আধিকারিক মোতায়েন থাকেন অথচ এত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বাড়ির চত্বরে ঢুকে ঘন্টার পর ঘন্টা কিভাবে থেকে গেল এক সন্দেহ ভাজন মুখ্যমন্ত্রী আমি যতদূর জানি যে তিনি যে বাড়িতে বরাবর থেকেছেন সেই একটি সাধারণ বাড়িতে তিনি থাকেন তিনি কোনো সরকারি বাড়ি বা সরকারি আবাসে তিনি কখনো যাননি যাবেন বলেও মনে হন না সরকারি আবাসে সুবিধে হচ্ছে 
যে সেখানে সিকিউরিটি ব্যবস্থাটা অনেকটা জোরদার করা যায় রাত্রিবেলায় বিশেষ করে যে নজরটা রাখা দরকার ছিল পুলিশের তরফে সেটা ঠিকঠাক কাজ করেনি বা কাজ করা হয়নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড প্লাস কনভয়ে কি কি থাকে পুলিশ সূত্রে খবর মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে মোট আঠেরোটি গাড়ি থাকে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির সামনে চারটি পাইলট কার থাকে বিভিন্ন স্তরে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ সূত্রে খবর কনভয়ের প্রথমে থাকে অ্যাডভান্স সুপিরিয়র অফিসার্স মোবাইল ওই গাড়িতে ন্যূনতম ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার থাকেন এরপর অ্যাডভান্স পাইলট কার মুখ্যমন্ত্রী যে জেলায় যান সেই জেলা পুলিশের একজন অফিসার থাকেন এরপর থাকে পাইলট কার ওই গাড়িতেও থাকেন জেলা পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ডাইরেক্টরেট অফ সিকিউরিটি অফিসারদের অ্যাডভান্স পাইলট কার থাকে এরপর যথাক্রমে ভিআইপি কার এসকট ওয়ান ও এসকট টু কার জ্যামার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বিকল্প স্পেয়ার ভিআইপি কার থাকে ওই গাড়ির পেছনে থাকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিকের গাড়ি তারপর থাকে এসকট থ্রি গাড়ি থাকে ইন্টারসেপশন ওয়ান ও ইন্টারসেপশন টু গাড়ি এরপর থাকে মহিলা পুলিশের গাড়ি যার পোশাকি নাম লেডি কন্টিনজেন্ট ভেহিকেল এরপর থাকে অ্যাম্বুলেন্স শেষের দিকে তিনটি গাড়ি থাকে প্রথমটি টেল কার এরপর থাকে স্পেয়ার লেডি সিকিউরিটি ভেহিকেল এবং সবার শেষে থাকে স্পেয়ার ইন্টারসেপশন কার এটা বিরাট বড় একটা ল্যাপস এইটা যে ওই লোকটা করতে পেরেছে এই করতে পারার পেছনে আমার মনে হয় আগের থেকে ও রেকি করেছে রেকি করে কোন দিক দিয়ে কীরকমভাবে ঢুকবে সেইটা ও মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছিল সোমবার কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার রাজেশ যাদবের নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের একটি উচ্চপদস্থ টিম নবান্ন ও কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকা ঘুরে দেখেন কত গাড়ি আসে লকবুকে এন্ট্রি হয় কি না সিসি ক্যামেরা মনিটরিং হয় কি না খতিয়ে দেখেন তারা প্রকাশ সিনহা অনির্বাণ বিশ্বাস সুমন ঘড়াই এবিপি আনন্দ আমি প্রাক্তন ডিজি দিলীপ মিত্রের কাছে যাব দিলীপ বাবু আপনি এত বছর রাজ্য সরকারের আইবির একেবারে শীর্ষ পদে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সিকিউরিটি রিভিউ করার দায়িত্ব ছিল আপনার এই রকম হাইয়েস্ট সিকিউরিটি জোনে গভীর রাতে পাঁচিল টোপকে একজন ঢুকছে সাত ঘন্টা ধরে বাড়ির মধ্যে থাকছে তাকে সব থেকে যেটা দুর্ভাগ্যের সেটা হচ্ছে সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা অফিসার নয় তাকে ডিটেক্ট করছে গাড়ি ধোয়া পরিষ্কার করেন একজন সাফাই কর্মী তিনি আমি বলছি যে রাস্তার অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমরা দেখি পুলিশ পরবর্তী সময় সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ফুটেজটা জোগাড় করে যে দুর্ঘটনাটি কিভাবে ঘটল আমি বলছি এক্ষেত্রে তো ক্যামেরার আউটপুটে ফিড মনিটারিংয়ের জন্য টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন দায়িত্বে থাকার কথা পুলিশ কর্মীদের তাহলে তারা কোথায় ছিলেন এবং গ্রেফতার হওয়ার পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে হচ্ছে কেন কোথায় কোথায় ত্রুটি বিচ্যুতি আবার বলছি সিরিয়াস ল্যাপসেস রয়ে যাচ্ছে দেখুন আমি একটু পিছিয়ে যাব নিশ্চয়ই বুদ্ধবাবুকে হত্যা করার চারটে চক্রান্ত আমরা আইবি থেকে ধরেছিলাম একদম দি ফিফথ অ্যাটেম্প্ট যেটা শালবনিত হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ আ মেজর ইন্টেলিজেন্স ফেলিয়ার কিন্তু কোনো রকম ডিসিপ্লিনি অ্যাকশান নেওয়া হয়নি নাইদার এগেন্স্ট দি ইন্টেলিজেন্স পিপল নর এগেন্স্ট দ্য ডিস্ট্রিক্ট পিপল এখানে একজন আমাদের বক্তা একটু আগে বললেন যে সাজা হয়নি এইটাকে আমি কিন্তু একটু অন্য ধরনের অন্য নজরে দেখছি এই যে লোকটি ভেতরে ঢুকলো এতগুলো রিং অতিক্রম করে সে কি জাস্ট ইন আইসোলেশন আপনারা দেখবেন অর ইজ হি এ ফোর রানার অফ সামথিং মাচ মোর সিনিস্টার মাচ মোর ডেঞ্জারাস চিফ মিনিস্টার ইজ দি হেড অফ গভর্নমেন্ট মমতা ব্যানার্জি চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ এ ভেরি হাইলি থ্রেটেন পারসন ওনার বিরুদ্ধে অনেকগুলো থ্রেট আছে সেই থ্রেট পারসেপশনটা সপ্তাহে একদিন আইবিতে বসে তিনখানা আলোচনা করে একটা লম্বা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া দ্যাট ইজ নট এনাফ চিফ মিনিস্টার এর সিকিউরিটি ইভ্যালুয়েশন মাস্ট বি ডান অলমোস্ট অন এন আর্লি বেসিস বিকজ এই সিনিয়র চেঞ্জ হতে থাকে আজকে এক্স একটা কিছু প্ল্যান করছে তার দু ঘন্টা পরে ওয়াই একটা কিছু প্ল্যান করছে সুতরাং দিস সিকিউরিটি ইভ্যালুয়েশন এটা ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস সেটা হয়েছে কি হয়নি আমি জানি না কিন্তু একটা লোক জেড প্লাস ক্যাটেগরি চিফ মিনিস্টার 
এসপিজির পরেই হচ্ছে জেড প্লাস সেখানে সো কল্ড ফুল প্রুফ সিকিউরিটি কে বাইপাস করে একজন লোক ভেতরে ঢুকলো তাকে আপনি পাগল বলুন বা মানসিক সাপোজিং ধরুন না মানসিক ভারসাম্য নিয়ে সেটা তো অন্য প্রশ্ন দিলে তাই এইখানে আমার প্রশ্ন থাকবে আপনি ফুল প্রুফ যাদের জন্য হলো না মানে সোজা কথা ওই লক্ষিন্দরের লৌহ বাসর ঘরে ছিদ্রটা যাদের জন্য রয়ে গেল আপনি নিজেই বলছেন যে এর আগে উদাহরণ আছে নজির আছে যে তাদের শাস্তি হয় না বা তাদের চিহ্নিতকরণ হয় না তাহলে তো নিরাপত্তা কোনো দিনই ফুল প্রুফ হবে না এই ব্যাপারটা নিয়ে বুদ্ধবাবু সম্বন্ধে যা আমি আমার বইতে লিখেছি ওনার সিকিউরিটি সম্বন্ধে কিন্তু এই ব্যাপারে এই যে একজন লোক আনঅথরাইজড সে এতগুলো ব্যারিয়ার পার করে ঢুকে গেল সিএম এর বাড়িতে বহু বছর আগে আপনার মনে আছে কুইন এলিজাবেথের বেডরুম একটা বাড়ি ছিল রাজ্যের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্তের কাছে যাব পঙ্কজ দা এই প্রথম অংশেতে দিলীপ দার বক্তব্যে আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে বাড়ির লোক দাবি করছে যে যে ব্যক্তি ধরা পড়েছে তার মানসিক ভারসাম্য নেই আমি বলছি যে এর আগে সে নবান্নেতে ঢোকার চেষ্টা করেছে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যদি এইভাবে এত সহজে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে যেখানে রাস্তা থেকে ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড গেছে মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি অব্দি আমি বলছি সেখানে কোনো কুমত লোভে কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে কোনো নাশকতা করতে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে যে ঢুকবে তার কাছে তো কেক ওয়াক আমি যদি মানসিক ভারসাম্য নেই এরাম ব্যক্তি কীর্তি এটা ধরি প্রথম কথা সেটা সন্দেহ আছে তার কারণ আজকে পুলিশি হেফাজত ইত্যাদি দেয়া হয়েছে যার ফলে তিনি হোমে পাঠানো হয়নি কোর্টের রায় আমি দেখছিলাম যার ফলে মানসিক ভারসাম্যহীন কিনা সেটা একটা প্রশ্ন দুই হচ্ছে মানসিক ভারসাম্যহীন হলে তাহলে তো আরও বড় প্রশ্ন যে কোনো পরিকল্পনা ছাড়া একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি সাত ঘন্টা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে যদি বসে থাকতে পারে এবং অভিযোগ অনুযায়ী রেকি করতে পারে তাহলে কোনো বদ মতলবে তো মানে আমি বলছি একেবারে খুব অনায়াসে মুখ্যমন্ত্রী সিকিউরিটিকে ব্রিজ করা যায় দেখুন সুমনবাবু দু হাজার সালে হ্যাঁ দু সালে যখন জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় অনেক কিছু থ্রেট পারসেপশন ক্যালকুলেশন করে সুভাষ ঘিসিং এবং মমতা ব্যানার্জিকে জেড প্লাস সিকিউরিটি অ্যাওয়ার্ড করা হয়েছিল আচ্ছা এটা আজ থেকে বাইশ বছর আগের ঘটনা তো মনে রাখবেন সবসময় যে জেড প্লাস সিকিউরিটি যেটা অ্যাওয়ার্ড করা হয় সেটা ভারতবর্ষে যে প্রাইম মিনিস্টার এবং প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া যারা ভিভিআইপি বলে আমরা যাদের এনটাইটেল করি তাদের যে স্কেল সেই স্কেলটা কিন্তু আমরা এখানে ফলো করি সো ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক কে মস্তিষ্ক বিকৃত কার মানসিক ভারসাম্যের অভাব আছে এগুলো আমাদের কাছে উপজীব্য না এ প্রসঙ্গে আপনাকে বলি যে আপনি খেয়াল রাখবেন যে এক বছর আগে যখন বিধানসভা ইলেকশনের সময় নন্দীগ্রামে এই ভিআইপি সিকিউরিটি চার্জে যে ভদ্রলোক ছিলেন বিবেক সহায় হি ওয়াজ দ্য ডাইরেক্টর অব দি ডিজি র্যাঙ্ক তাকে ইলেকশন কমিশন সাসপেন্ড করেছিল এবং ইস্ট মিদনাপুরে যে এসপি তাকেও সাসপেন্ড করেছিল কিন্তু সেই সময় আপনার ইলেকশন কমিশন একটা প্রশ্ন তুলেছিল যে যে গাড়িতে যে গাড়িতে মূল ঘটনা মমতা ব্যানার্জি যে গাড়িটা চাপছিলেন সেই গাড়ির অ্যাক্সেস কন্ট্রোল যারা কন্ট্রোল করছিলেন তাদের ক্ষেত্রে কোনো রকম অ্যাকশন কিন্তু না হয়নি অ্যাকশনটা না হয়ে গেল ডিজি এবং এসপি র্যাঙ্কের দুই আইপিএস অফিসারের ক্ষেত্রে ইট ওয়াজ এ ল্যাপস এবং কি হয়েছিল নন্দীগ্রামে ঘটনাটা আজ অব্দি নোবডি নোজ ভারতবর্ষে কেউ জানে না হয়তো ডিজি জানতে পারেন হয়তো মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারেন হয়তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানতে পারেন কিন্তু এটা না এটা পাবলিক জানবে হোয়াট হ্যাপেন্ড দে হ্যাভ এভরি রাইট এইবার যেটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে সিকিউরিটি সার্ভেলেন্সে যে ল্যাবস অ্যান্ড লেখুনা ইস ইজ সিরিয়াস ম্যাটার এইটাকে আপনি এত লাইটলি দেখতে পারেন না 
আমাদের সময় যখন আমরা চার্জে ছিলাম আইবিতে তখন আমরা এটাকে রিলিজিয়াসলি দেখতাম রিলিজিয়াসলি এখানে কোন রকম শৈথিল্য আমরা কখনো আনতাম না এত সিরিয়াসলি আমরা ম্যাটারটা দেখতাম আর কিছুক্ষণ আগে আপনি প্রতিবেদনে যেটা দেখিয়েছেন নবান্নের চোদ্দতলায় নিরাপত্তা দেখভাল করার থেকে কালীঘাটের ওই বাড়িতে নিরাপত্তা দেখভাল করা অনেক 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 কঠিন কাজ আর নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এক না নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী সিকিউরিটি সার্ভেলেন্স আর বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী সিকিউরিটি সার্ভেলেন্স হেল হেভেন ডিফারেন্ট এইখানে প্রতিনিয়ত আপনি কোনো কোশ্চেন করা যাবে না আপনি কভার আপনার সিসিটিভি আপনি দেখছেন ফুটেজ চেক করা হচ্ছে কতবার লোক চেঞ্জ হচ্ছে এগুলো সব রিলিজিয়াসলি আপনাকে করতে হবে একদম একদম এবং সেই কাজটা যথেষ্ট রিলিজিয়াসলি হয়নি সেটার প্রমাণ হচ্ছে এই ঘটনা আমি আবার এই আলোচনায় ফিরবো কিন্তু তার আগে দ্রুত একবার বিজেপি রাজ্য অফিসে চলে যাব যেখানে মিঠুন চক্রবর্তী সাংবাদিক সম্মেলন করছেন আমাদের সভাপতি আমাকে ডেকেছেন এখানে আমাদের সিনিয়র লিডার রয়েছেন রাহুল দা তো সেখানে সেখানে তো আমার সেই এটা আদেশ মনে করতে পারেন আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে আমি এখানে এসছি আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে উনি আমাকে কিছু কার্যও দিয়েছেন বাট সেটা এখন সম্মুখে বলতে পারবো না সেটা দিল্লিতে হতে পারে বোম্বেতে হতে পারে বাংলায় হতে পারে উনি আমায় কিছু নির্ধারিত কাজ দিয়েছেন সেটা আমাকে করতে হবে পলিটিক্সটা যেটা বলছেন না আপনি তো পুরনো আপনি তো আমার অনেক শুনেছেন কি আমি রাজনীতি করি না আমি মানুষ নীতি করি আমি বারবার রিপিট করেছি কি পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য আমি কিছু কিছু করতে চাই আর করবও আমি মনে করি যে বিজেপি একটা জায়গা তৈরি করেছিল ওর থেকে বেশি ভালো জায়গা হয়েছে এবং কালকে কি ঘটাবে সেটা দেখব এখন থেকে আমি ওই সব অন্য লোকের মতো কথা বলি না কেন আমি রাজনীতিতে খালি পলিসি নিয়ে কথা বলি মিঠুন চক্রবর্তী তিনি কলকাতায় এসেছেন দীর্ঘ একটা বেশ কয়েক মাসের বিরতি তিনি বিধানসভা ইলেকশানে একেবারে ঝোড়ো প্রচার করেছিলেন তারপর ফল প্রকাশের পর তিনি এই রাজ্য এসেছেন আজকে সোজা রাজ্য বিজেপি অফিসে গেলেন হোটেলে কয়েক ঘন্টা বিশ্রামের পর তারপর এই সাংবাদিক সম্মেলন সরাসরি আপনাদের দেখাচ্ছি অবশ্যই মিঠুন চক্রবর্তী রাজ্য রাজনীতিতে এই পুনরাগমনের নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হবে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তার আগে রাজনীতির কথা যখন হলো মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যে নিরাপত্তা নিয়ে একেবারে সরাসরি গাফিলতি সেই গাফিলতি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানুতর যথারীতি শুরু হয়ে গেছে এবং সেই চাপানুতরে তৃণমূল জবাব দিয়েছে অধীর চৌধুরী এবং দিলীপ ঘোষ একেবারে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে এবং তৃণমূলের সরকারকে আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে সন্দেহভাজন প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর তা ঘিরেও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উত্তর কালীঘাটে সিকিউরিটিতে গিয়ে সব পুলিশ লাগিয়ে দেয় রাজ্যের জেলায় জেলায় পুলিশ পাওয়া যায় না আমাদের প্রোগ্রামে পুলিশ পাওয়া যায় না নিশ্চয়ই কিছু সম্পত্তি আছে কোটি কোটি টাকার সোনাদান আছে জন্য এত ভয় মমতা ব্যানার্জি তো এগারো বছর মুখ্যমন্ত্রী ওই বাসস্থান থেকেই করলেন ওর একটা সেন্টিমেন্ট আছে ওর মা বাবা এখানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তার আগে দুবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছে তখনও বাসস্থান বদল করেননি এইসব কথা বলা ডেলিভারেটলি অপমান করার জন্য বলা আমি এর তীব্র নিন্দা করছি এর আগে দোসরা জুলাই সকালে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় একটি পুরনো ঘটনার কথা টেনে ফেসবুকে লেখেন দু সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার সেরে মমতা হুগলির পোলবা থেকে সন্ধ্যেবেলা কলকাতায় ফিরছেন ছোট মারুতি গাড়ির সামনের সিটে চালকের পাশে উনি পেছনের সিটে দুজন তার মধ্যে একজন খন্দকার মুস্তাক আহমেদ সিপিএমের অনিল বিশ্বাসের গাড়ি পাশ দিয়ে চলে গেল উনি চিৎকার করে উঠলেন কেমন করে চলে গেল নিশ্চয়ই আমাদের সাইডে ঠেলে দেবার মতলব ছিল খন্দকার তুই এখনই বাজপেয়ীজিকে ফোন কর না না আডবাণীজিকে ফোন কর বেচারা খন্দকার নত মুখে হুকুম তামিল করতে লাগলো দুটো গাড়ি কিন্তু ধাক্কা লাগার ঘাড়ে কাছেও আসেনি তারপর উনিশ বছর কেটে গেছে খন্দকার কবরে শুয়ে কেয়ামতের অপেক্ষায় কেবল পেছনের সিটে বসা ব্যক্তিটি এখনও জীবিত সেটি শ্রী আমি এদিকে সন্দেহভাজনে ঢুকে পড়ার পর সোমবার দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে আটো সাটো নিরাপত্তা হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মুখে মোতায়েন প্রচুর পুলিশ কর্মী গার্ড্রেল তো রয়েইছে গাড়ি গেলে পরীক্ষা করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে সন্দেহভাজন ব্যক্তির ঢুকে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে আটো সাটো করা হলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো গাড়ি এই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঢোকার মুখেই গাড়িকে কিন্তু চেক করা হচ্ছে কোথায় গাড়ি যাচ্ছে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তবেই গাড়ি প্রবেশের অনুমতি মিলছে না হলে গাড়ি ঘুরিয়েও দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা রাস্তাতেই কিন্তু এই নিরাপত্তা আটো সাটো করা হয়েছে তার মধ্যেও অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় এত বড় ফাঁক নিয়ে রাজনৈতিক চাপানুতর চলছেই 
আশাবুল হোসেন সুকান্ত মুখোপাধ্যায় উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় এবিপি আনন্দ এই মুহূর্তে আমি যাব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিশ্বজিৎ দেবের কাছে বিশ্বজিৎ বাবু এ তো ইনভিজিবল ম্যানের গল্প নয় জলজ্যান্ত একটা মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ছে এবং সিকিউরিটি কম্প্রোমাইজড হচ্ছে আমি বলছি দুটো পার্ট আছে এক হচ্ছে যে পঙ্কজদা প্রতিদিন বলেন প্রায় যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে উনি পুলিশের তুলনা করেন এই ঘটনা সেই উদাহরণকে নিঃসন্দেহে সাবসেনশিয়েট করে না তার কারণ গলিতে যে গাড়ি হচ্ছে তার তল্লাশি হচ্ছে অথচ বাড়ির মধ্যে লোক ঢুকে যাচ্ছে আর দুই যে এরপর সিবিআই বা ইডির তদন্তে নিঃসন্দেহে কোর্ট যখন বলবে যে এই হচ্ছে আপনার সিকিউরিটি ম্যানেজ করার দক্ষতা এবং যোগ্যতা তার তো রাজনৈতিক জবাবও কিছু থাকবে না আপনাদের কাছে বিশ্বজিৎ দেব নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত বড় একটা সিকিউরিটি ব্রিজ যেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাই সিকিউরিটি একজন প্রোটেক্টি এবং আমরা জানি যে উনি জেড প্লাস ক্যাটাগরিতে আছেন এবং খালি তাই না ওনার যে রাজনৈতিক অবস্থান এবং বিভিন্ন ভাবে উনি যেভাবে সিকিউরিটি থ্রেট পারসেপশন ওনার আছে সেটাতে নো ডাউট দিস ইজ এ ভেরি সিরিয়াস সিকিউরিটি ল্যাচ কিন্তু তাই বলে আজকে সরাসরি পুলিশকে দায়ী করা বা রাজ্য পুলিশকে দায়ী করা বা কলকাতা পুলিশকে সরাসরি দায়ী করা ঠিক এভাবে উচিত হবে না বা এভাবে দেখা উচিত দায়িত্ব তো সিআইএসএফ বা বিএসএফ ছিল না কিন্তু 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 দেখুন প্রাথমিক তদন্তে যেটা দেখা গেছে সেটা ভদ্রলোক মানসিক ভারসাম্যহীন এবং তার সাথে আমরা যেটা তদন্ত করে যেটা পুলিশ দেখছে সেটা কিন্তু এখনো পুরোপুরি আমাদের সামনে আসেনি কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা একটা বড় সিকিউরিটি ল্যাচ এবং মুখ্যমন্ত্রীর সিকিউরিটি এ ব্যাপারে কিন্তু কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করা বলবো মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যদি ঢুকতে পারেন সুস্থ ব্যক্তি যিনি কোনো কুপরিকল্পনা করেছেন আরো সহজে ঢুকতে পারবেন তার সাথে সুমন বাবু আমি এটাও বলবো যে বিজেপির নেতারা এটা নিয়ে যেভাবে কটাক্ষ করছেন আমি কিন্তু তাদের নিম্ন মানের যে রুচি তার পরিচয়টা কিন্তু আমি দিচ্ছি আজকে দিলীপবাবু যে কথাটা বললেন কোটি কোটি টাকা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে থাকে না কোটি কোটি টাকা আজকে বিজেপির নেতাদের বাড়িতে থাকে যাই দিয়ে তারা আজকে এমএলএ কেনা বেচা করে এমপি কেনা বেচা করে বিরোধীদের সরকার ফেলে দেয় আজকে তাদের কাজ সেটা কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমরা কোনো মতেই আমাদের দল এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে টাকা পয়সা থাকে না বা কোটি কোটি টাকার যে অ্যালিকেশন ওনারা দিচ্ছেন অত্যন্ত মিথ্যা কথা বলছেন এবং নিম্নমানের কথা বলছেন সিকিউরিটি ল্যাপস নিশ্চয়ই একটা সিকিউরিটি ল্যাপস হয়েছে নো ডাউট দেয়ার এ সিকিউরিটি ল্যাপস এবং সেটা খুব সিরিয়াস আমাদের কলকাতার পুলিশ কমিশনার নিজে ব্যাপারটা দেখছেন রাজ্য পুলিশ দেখছেন আইবি দেখছেন কিন্তু আমি জানিয়ে রাখি আপনাকে 48 ঘন্টা হয়ে গেল দাদা এখনো পর্যন্ত একজনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি দেখুন ব্যবস্থা নিলেই তো আর সবকিছু হয়ে যায় না 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 গাফিলতি দেখুন গাফিলতি হয়েছে এটা অভিযোগ নয় এটা প্রমাণিত নয়তো মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির মধ্যে আপনিই বললেন 7 ঘন্টা কেউ বসে থাকতে পারে না তো গাফিলতি হলে কাউকে তো সেই গাফিলতি দায় নিতে হবে কারুক তো দায়িত্ব ছিল সুমন বাবু একটা তদন্ত করে কাউকে ফিক্স আপ করা যে কার রেসপন্সিবিলিটি দ্যাট টেক সাম টাইম আচ্ছা বেশ সবেশ সময় অপেক্ষা আমি থাকব রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহে প্রণয় রায় দেবেন কিন্তু প্রণয় দা আসলে লার্জার সমস্যাটা হচ্ছে যে যোগ্যতা এবং দক্ষতাটা হচ্ছে পুলিশের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তা শুধু নয় বিরোধী দলনেতার কনভয়ের নিরাপত্তাও প্রশ্নের মুখে পড়ে আমার মনে পড়ছিল যে কোলাঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেলমন্ত্রী কনভয়েতে লরি ঢুকে পড়েছিল সেদিন ওই পূর্ব মেদিনীপুরে এফআইআরটা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী আজকে পূর্ব মেদিনীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়েতে লরি ঢুকে পড়ছে সুতরাং বাড়ির নিরাপত্তা শুধু নয় প্রশ্নের মুখে কনভয়ের নিরাপত্তা আর আরও লার্জার প্রশ্নের মুখে সবার নিরাপত্তা তার কারণ সেই নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশ এবং প্রশাসন जेल से छाड़ा पेल मानसिक चिकित्सा हवा उचित छो अर्थात ए राज्य पुलिस मंत्री ममता बनार्जी स्वास्थ्य मंत्री ममता बनार्जी प्रशासन जो अवस्था स्वास्थ्य दफ्तर से अवस्था जदि सत्य से व्यक्ति मानसिक भाव अवसदग्रस्त हन द्वित जो कथाटा विश्वजित बाबूरा जो कथाटा बोलार चेष्टा कर देखो आज के कथाटा तो बार बार बोल যে এই রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার যেমন খামতি আছে বিরোধী দলনেতা বিরোধী দলনেতাকে 
যে গাড়িটা ঢুকে গেল রাজনৈতিক ভাবে তার মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে শাসক দল সে গাড়িটি কি করে ঘুটলো এই ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এটা তো একটা বৃহত্তম চক্রান্ত থাকতে পারে সেটা শাসক দলের পক্ষ থেকে থাকতে পারে বা কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের পক্ষেও থাকতে পারে এই রকম সিরিয়াস ব্যাপারগুলো নিয়ে যখন রাজনীতি ঢুকিয়ে দেন তখনই কিন্তু সমস্যাটা শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের যে আপনারা জানেন এই নোটবন্দির কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী তাদের রুটিন জব একটা করছিল নবান্নের সামনে তারা কিছু গাড়ি কাউন্ট করেন রুটিন জব হঠাৎ করে দেখলাম মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলতে শুরু করলেন যে সেনাবাহিনী কি নবান্ন দখল করতে এসছে আমি জানি না নোটবন্দির ঠিক পরেই নবান্নে এমন কিছু ছিল কি না যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এত উতলা হয়ে গেছিলেন তো এই যে বিভিন্ন সময় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যবহারগুলো করেছেন যে বিবৃতিগুলো দিয়েছেন তা থেকেই কিন্তু এই সন্দেহ আমাদের মনে জাগে যে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এমন কি কিছু আছে বা এই যে লোকটি যাকে এর আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ছাড়া পেয়ে গেছেন যদি তিনি মানসিক বিকারগ্রস্ত হন তার ট্রিটমেন্ট হলো না আবার এত দূর অব্দি পৌঁছে গেলেন সেটা কি করে পৌঁছেলেন বিষয়টা অত্যন্ত সিরিয়াস যেমন এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নেই যেমন এ রাজ্যে বিরোধী দলের নিরাপত্তা বিরোধী দলের নেতার নিরাপত্তা নেই আজকে কেন বিরোধী দলের আমরা জানতাম যে দিলীপবাবু মাঝে মধ্যে পাগলের প্রলাপের মতো বকেন কিন্তু এখন প্রণব বাবু মানে এখন যে প্রণয়রায়ও যে এই ধরনের কথা বলবেন এটা আমরা আশা করিনি আজকে ওনাকে বুঝতে হবে যে বাংলায় আজকে সমস্ত আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারটা मानसिक जरा मानसिक स्थितिशील जरा সেটা বিরোধী দল নেতা হতে পারে সেটা দু হাজার যে ঘটনা বললাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেলমন্ত্রী সেটা হতে পারে সিরিয়াস সিকিউরিটি ল্যাবস জীবন বিপন্ন হতে পারে হ্যাঁ জীবন তো বিপন্ন হতেই পারে আমরা তো আবার বলছি This is a very serious security lapse. And this is why there is an investigation. And this is why Kolkata Police Commissioner is looking at me. The IB Jar officials are looking at me. The special branch of officials are looking at me. But we have to know that 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 we have to know that. Yes, we have to know that we have to know that we have to know that. অত্যন্ত জনপ্রিয় সিনেমা হয়েছিল কুহেলি তার একটা গান ছিল গানের শুরুটা ছিল যে কে জেগে আছে ওই সিসিটিভি ফুটেজ দেখার জন্য সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেউ কিন্তু জেগেছিলেন না জেগে যদি থাকতেন তাহলে ওই সাত ঘন্টা ভেতরে থাকা যেত না এবং গ্রেফতার হওয়ার পরে সিসিটিভি খুঁজে তাকে খুঁজে পেতে হতো না ভিজিলেন্স থাকলে পরিষ্কার মনিটরের ফিড দেখে তাকে গ্রেফতার করা যেত আমি বলছি বিশ্বয় অনেক জায়গায় আছে বিশ্বদ্যা বাবু আমি আবারও বলছি হ্যাঁ এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় সিকিউরিটি ল্যাবস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন হাই প্রোফাইল মুখ্যমন্ত্রী তার তার সিকিউরিটিতে এরকম জিনিস আশা করা যায় না আমি আবার বলছি যে সেই ব্যক্তি বিশেষ করে যিনি এর আগে নবান্নে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে ধরা পড়েছিলেন আমি বলছি এই একই ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘটনা নিঃসন্দেহে আরেকটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন যোগ করে দেয় হাফিজুল মোল্লা তার নাম হাসনাবাদে তার বাড়ি এর আগে একাধিক ঘটনা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে পরের প্রতিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি তিরিশের বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট তার আশেপাশে ছত্রে ছত্রে পুলিশ একদিকে বলরাম বসু ঘাট অন্যদিকে কালীঘাট রোড গোটা হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট মোড়া সিসি ক্যামেরায় 
সর্বক্ষণ চলছে নাকা তল্লাশি তারপরও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির চত্বরে ঢুকে পড়লেন এক ব্যক্তি প্রায় সাত ঘন্টা ঘাপটি মেরে বসে রইলে পুলিশ সূত্রে খবর সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে শনিবার রাত থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির আশেপাশে ঘুরতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকায় লাগানো সিসি ক্যামেরায় তা ধরা পড়েছে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যখন সিসিটিভি ক্যামেরায় গতিবিধি ধরা পড়ছিল তখনই কেন তাকে ধরা হলো না তাহলে কি ঠিকমতো মনিটরিং হয়নি এর আগে দু হাজার সালের ছয়ই মার্চ রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন হুগলির বাঁশবেরিয়ার এক যুবক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির নিরাপত্তা ব্যারাজাল ভেদ করে ঢুকে পড়ার ঘটনা এর আগে একাধিক বার ঘটেছে প্রথম যে ঘটনাটি ঘটে হুগলির বাঁশবেরিয়ার বাসিন্দা এক ব্যক্তি তিনি চলে আসেন আসার পরে গায়ে আগুন লাগান পরবর্তীকালে হাসপাতালে ওনার মৃত্যু হয় দু হাজার সালেও একই ধরনের ঘটনা হয়েছিল দু হাজার সালের পঁচিশে জুলাই দুজন চলে আসে এই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে এবং তার পরবর্তীতে তারা গ্রেপ্তার হয় যেমনটা বলা হয় এবং তারা দাবি করে তারা মাওবাদী এবং নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করার জন্য এখানে তারা চলে আসেন এবং তার পরবর্তীকালে কালীঘাট থানার পুলিশের সাথে তুলে দেন উপস্থিত নিরাপত্তা কর্মীরা এরপর এক ভব ঘুরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে পুলিশ কিয়স্কের কাজ ভেঙে দেন দু হাজার একুশের ষোলোই ফেব্রুয়ারি দিনটা ছিল সরস্বতী পুজো মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পাশে আদি গঙ্গায় নেমে পড়েন অনুমোদনহীন মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষামিত্ররা হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের কড়াকই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঘিরে ফেলা থাকলেও এই যে জায়গা আদি গঙ্গার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি ষোলোই ফেব্রুয়ারি গত বছর তখন চারজন তারা প্রতিবাদ জানানোর জন্য একেবারে আদি গঙ্গায় নেমে পড়ে এবং সোজা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যেতে শুরু করে এই ঘটনার কয়েক মাস পর দু সালের পঁচিশে জুলাই আরও একজন আদি গঙ্গায় নেমে পড়েন নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে আটকান নিরাপত্তা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন ওঠায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকায় বাড়ানো হয় নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয় সাদা পোশাকের পুলিশ নামানো হয় কিউ আর সি ভ্যানো আদি গঙ্গার দিকেও নিরাপত্তা আটোসাটো করা হয় গাজরেল দিয়ে রাস্তা আটকে দেয় পুলিশ কালীঘাট ব্রিজের উপরেও বসানো হয় গাজরেল কেউ যাতে আদি গঙ্গায় নামতে না পারে তার জন্য লাগানো হয় নেট আদি গঙ্গার ওপর দিকে আগে বোটিং হলেও সেই বোটিং পরবর্তীকালে বন্ধ করে দেওয়া হয় এমনকি কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী সবসময়ের জন্য নৌকো নিয়ে আদি গঙ্গার ওপরে টহল দিয়ে থাকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির আশপাশের অংশ জুড়ে এবং এই যে রাস্তা রয়েছে যেটা হচ্ছে আদি গঙ্গা রোড যেটি পুরনো আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পাশে রাস্তা সেখানেও কিন্তু পুলিশ নিরাপত্তা বাড়ানো হয় সাতটি টোটাল বিট করা হয়েছে এরকম প্রথম গেট এটি এরকম কিন্তু আরও ভেতর দিকে ছটি গেট করা হয়েছে এরই মধ্যে এবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির চত্বরে ঝুঁকে পড়লেন হাসাবাদের বাসিন্দা হাফিজুল মোল্লা কলকাতা যেখানে গাড়ি চালাতে হ্যাঁ ওরা আর ওখান থেকে ওখানে ঢুকে যায় ওখানে কোথায় ঢুকে যায় নামান না ঢুকে গেলে ওখানে সারা রাত ধরে ফেলে মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা নিয়ে এদিন নবান্নে বৈঠকে বসেন মুখ্য সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা অধিকর্তা ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার পার্থপ্রতিম ঘোষ সুমন ঘরাই ও আব্দুল ওয়াহাবের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে যাব বিশ্বনাথ আমি যদি পুলিশের পার্সপেক্টিভে দেখি আমি অবশ্যই মানছি যে জ্যোতি বসুর পর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা আলাদা বাসভবনে থাকেননি বলে নিরাপত্তা বলয় নিরাপত্তার একটা চ্যালেঞ্জ আছে সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পাম এভিনিউয়ের যে কমন বিল্ডিংয়ে থাকতেন তার একতলা ডের কামরা যে ফ্ল্যাটটা সেখানে আপনি যেহেতু অন্য বাসিন্দা ওই বাড়িতেই প্রদীপ ভট্টাচার্য থাকেন আরও অতগুলো পরিবার থাকে সেহেতু নিরাপত্তাটা সত্যি আলাদা করা খুব মুশকিল ছিল মমতা প্রভাবিত হচ্ছেন যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্মল মাঝির মতন ব্যক্তিরা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী হলো দেবতা মানে সারদার সাথে তুলনা করছেন মনে করছে পুলিশ প্রশাসনও হয়তো মনে করছে যে দেবতার আবার নিরাপত্তার কি দরকার হয় কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা তো মনে করি মুখ্যমন্ত্রীর জীবন আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা ল্যাপস বা কেন হবে বারবার ল্যাপসটা আসছে কেন এবং আমরা যে প্রশ্নটা তুলতে চাই যে করদাতাদের টাকায় মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তার একটা বিরাট বলয় তৈরি হয় যেখানে একশো কোটি টাকার উপরে খরচা হয় বলে অনুমান এবং সেই বিপুল পরিমাণে করদাতাদের টাকায় আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা আমাদের নিরাপত্তা ইয়ে পুলিশ প্রশাসন দিতে পারছে না এটা এটা কেন দিতে পারছে না দেখুন আমি এটা লার্জার পার্সপেকটিভ থেকে দেখব বারবার মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এটা কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতার জায়গা থেকে দেখব অকর্মণতার জায়গা থেকে দেখব এবং ক্রমশ যে পুলিশ প্রশাসন 
সারা রাজ্যের নানা সেক্টরের যে ব্যর্থতা সেই ব্যর্থতার একটা পার্ট হলো মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তার জায়গা থেকে তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার নিয়ে যে বিঘ্ন বারবার বিঘ্ন ঘটছে সেই ল্যাবসটা কিন্তু দক্ষতার অভাব তার থেকে আমরা আমি বিচার করতে চাই আজকে সারা রাজ্য জুড়ে পুলিশ প্রশাসনকে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন বীরভূমে আপনি দেখতে পাচ্ছেন টনকে টন বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে মার্ডার থেকে শুরু করে জেনারেল ল অ্যান্ড অর্ডার থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নেতা তার কনভয়ে ট্রাক ঢুকে পড়ছে সেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না পুলিশ প্রশাসন ফলে সামগ্রিকভাবে যে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা তার একটা পার্ট হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার যে ঘটনাটাকে আমি দেখতে চাই অর্থাৎ একটা লার্জার পার্সপেকটিভ থেকে আপনাকে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে পুলিশের যে দক্ষতা কমেছে এবং দলীয়করণের ফলে সামগ্রিকভাবে যে দক্ষতা কমেছে সেটাই কিন্তু ইঙ্গিত করে এবং কোনো পুলিশ প্রশাসন আপনি লক্ষ্য করুন কোনো ঘটনার পরে শাস্তি পাচ্ছে না মুখ্যমন্ত্রীর একের পর এক যে ল্যাপস হচ্ছে নিরাপত্তার তারপরে আপনি আমায় বলতে পারেন কয়েকজন পুলিশ প্রশাসন কয়েকটা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হয়েছে কয়েকজন পুলিশ राज्य चौबीसमी बकटु ग्रामे ग তারপর দেখা যাচ্ছে তিনি চলে আসার পর ঠিক যেখানে তিনি ভিক্টিম ফ্যামিলিগুলোর সঙ্গে কথা বলছিলেন সেখান থেকে মাত্র একশো পঁচিশ মিটার দূরে ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হচ্ছে আমি বলছি অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যখন ছিলেন তখনও সেই জিনিসটা ছিল এবং সেটা কোনো স্যানিটাইজেশন বা ইত্যাদি সিকিউরিটির পরিভাষায় আপনারা যা বলেন সেটা হয়নি অর্থাৎ ঘটনা গাফিলতি শুধু একটা নয় এর আগে একাধিক এরম উদাহরণ আছে দিলীপবাবু একটা বেসিক জিনিস মিসিং দ্য উড ফর দ্য ট্রিজ বেসিক স্ট্রাকচার স্পাইনাল কর্ড বলুন বা স্কেলিটন বলুন অফ যে কোনো পুলিশিং এর ইজ ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্স যদি আপনার নষ্ট হয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায় আপনার স্ট্রাকচারটা স্ট্যান্ড করবে না যে কারণ যেমন ধরুন मुर्शिदाबाद These are all intelligence agents. It is not policing. Police will do jita intelligence that he will be. This group, she do each chief minister in body the look at doka. Basic question to which ki kore duklo. Second question to which cano duklo. Ta ke ki dekhi korte pata noi chilo. Mukhya Mantri pran ko bhi valuable. She is the head of government. सत्यजित चक्रवर्ती लिखन घटना पुलिस शिक्षा ने অরিন্দম সরকার লিখছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের নিরাপত্তায় কোনো রকম খামতি থাকা উচিত নয় শুভপ্রিয় রায় লিখছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে অচেনা লোক এভাবে ঢুকে পড়া চরম উদ্বেগের বিষয় প্রীতম চৌধুরী লিখছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তা যদি এই হাল হয় তাহলে রাজ্যের নিরাপত্তা কি হবে এটাই একমাত্র ঘটনা নয় এর আগে একাধিক ঘটনা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা এবং সার্বিকভাবে VIP निरापत्ता नहीं जरूरी प्रश्न तुले दिए देखो
मुख्यमंत्री चले जा तत्कालीन रेलमंत्री ममता बंदोपाध्याय बिरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकार सीसी कैमर धरा पड़े दुर्घटना समय छवि एबीपी आनंद